നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മലയാള ഫോൺ എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ ടൈപ്പോഗ്രാഫീസ് എങ്ങനെ എഴുതിയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അധികം വെച്ച് നമുക്ക് സംസ്കരിക്കാൻ നോക്കും സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് തന്നെ എടുക്കാം മൈ നെയിം എസ് കൃഷ്ണൻ വെൽക്കം ടു മൈ ക്രിയേറ്റീവ് വേൾഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോ ഞാൻ എന്റെ ഫോണിൽ തന്നെ എടുത്താണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇത് ഈ കാണുന്ന ടൈപ്പോഗ്രാഫി ഞാൻ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ചേർത്തേക്കണാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പോഗ്രാഫീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്പോഗ്രാഫീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നോക്കാം അങ്ങനത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല ഇത് നമ്മൾ വരച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഫോനെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡോബ് ഡ്രോ അഡോബ് ഇലിസ്ട്രേറ്റർ ഡ്രോ ഉപയോഗിച്ചാലും വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇൻഫോനെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർഫേസ് തന്നെ ഇമേജ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ബട്ടൺ കാണും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്യാൻവാസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്യാൻവാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ക്യാൻവാസ് ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഒരു ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസ് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻവാസിലാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ക്യാൻവാസ് നോക്കുന്നത് ചെറുതാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം വരച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഈ ഒരു ബ്രഷാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനിയുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് അടിക്കുകയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ട് എന്താണോ എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത് ഞാനത് എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിനൊരു വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് ഭംഗിയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു സ്പേസ് ഇടുക അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ റേസർ ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊന്ന് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക മനസ്സിലാകും ഈ ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചെറിയ തോതിൽ ഇതിനെ ഭംഗിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാത്രം പോരാ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇതിനെ മോഡി പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രഷ് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് ബ്രഷ് ഏതാണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു ബ്രഷ് എടുക്കാം ഈ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ചുമ്മാ റഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചം കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ആ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആ ഡ്രോയിങ്സ് വരച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു ഒരു ഒരു ജീവൻ നൽകുന്ന ഒരു ഫോണിലേക്ക് അത് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ടൈപ്പോഗ്രാഫി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എക്സ്പോർട്ട് ജസ്റ്റ് അത് സേവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഏത് പിക്ചറിലാണോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ സ്നാപ് സീഡിൽ ഡബിൾ എക്സ്പോസ്റ്റർ ആയി കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്നാപ് സീഡ് എടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്നാപ് സീഡ് ഒരിക്കലും ഫയൽ റീസൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫയൽ സൈസ് കുറയ്ക്കില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിക്സാർട്ടിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിക്സാർട്ടിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും പിക്സാർട്ട് ഫയൽ സൈസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയ്ക്കും എന്നാൽ സ്നാപ് സീഡിൽ ഫയൽ സൈസ് ഒട്ടും കുറയുന്നില്ല അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ പിക്ചർ തന്നെ എടുത്തതിന് ശേഷം താഴെയുള്ള ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് അതിൽ ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഏത് ടൈപ്പോഗ്രാഫിയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെടുക്കുക എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ടിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സേവ് ചെയ്തിട്ടേക്കണ ടൈപ്പോഗ്രാഫി ഇതിങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഭംഗിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പോലെ തന്നെ ഇരിക്ക
പെയിൻറ്റിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷിൻ്റെ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സമയം ഇത് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള സമയം ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റപ്പായിട്ട് കേർവൊക്കെ ആയിട്ട് മായ്ച്ചെടുത്ത് അത് നല്ല പെർഫെക്ഷനോട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ടൈപ്പോഗ്രാഫി നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും ടൂൾസിൽ പോയി ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഇൻവേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുഴുവൻ വൈറ്റായി ഇതിനെ നമുക്ക് താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് അത്യാവശ്യം ഫില്ലായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം വെള്ളം കൊണ്ട് ഫില്ലായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ അത് കിട്ടണ രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ലെയറിൻ്റെ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വ്യൂ എഡിറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പൂക്കൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ കാണാവുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ഇത് ആക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വെള്ള എന്നുള്ള രീതിയിൽ കളറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ അവിടെ ഡബിൾ എക്സ്പോസർ വരെയുള്ള സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും മുകളിൽ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളുണ്ട് ആ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിവിടെ കോപ്പി ഉണ്ട് ഇത് കോപ്പി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ അതേ താഴെ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അതേ ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസേർട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കാണാൻ ടൈപ്പോഗ്രാഫി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും അത് മാത്രമല്ല ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് അടിപൊളി ഒരു ലുക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പോഗ്രാഫി സേവ് ആവുകയും ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഇടുകയോ വാട്സാപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ടൈപ്പോഗ്രാഫീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതുമാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ 